ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചക്ക വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു അടയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മുടെ നാടൻ രീതിയിൽ വാഴയിലയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു അട ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അട എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ഒരു അട നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണിത് അപ്പം ഞാൻ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല പഴുത്ത് നല്ല മധുരമുള്ള ചക്കയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നല്ല ടൈറ്റിലായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സി കേട് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാ നമ്മുടെ മഷറിംഗ് കപ്പ് ഒരു ഒരു കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കൈ വെച്ച് നല്ലപോലെ നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഇലയിൽ പരത്തിയെടുക്കാൻ വരുന്ന പാകത്തിൽ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൈ വെച്ച് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഒരു മാവ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് തേങ്ങ വേണം ഒരു മുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ രണ്ടച്ച് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശർക്കര നല്ലപോലെ ഞാൻ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചുരണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ശർക്കരയുടെ പകരം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാറ്റി ഈ ഒരു അട ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇലയിലോട്ട് കുറച്ച് മാവ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പരത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരത്തിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കയ്യിലോട്ട് നനച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് നെയ്സായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ തേങ്ങയും അതുപോലെ ശർക്കരയും മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു അടയിൽ ഞാൻ ഏലക്കാ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെയും ശർക്കരയുടെയും മിക്സിൽ വേണമെങ്കിൽ ഏലക്കാ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് ചക്ക ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഏലയ്ക്ക ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു മണമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാനത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതാ ഞാൻ ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങയുടെയും ശർക്കരയുടെയും മിക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര സ്പൂണോളം വരുന്ന തേങ്ങയുടെ മിക്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പര മടക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് മടക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ഇനി ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഇല എല്ലാം വാട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വാട്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് ഇതുപോലെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പരത്തി അത്ര ഒന്നും പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുക്കിലോട്ട് ഞാൻ തേങ്ങയുടെയും ശർക്കരയുടെയും മിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പകുതിയായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മടക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഈ ഒരു ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വാഴേൻ്റെ നാര് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ കെട്ടിക്കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നൂല് വെച്ചിട്ടും കെട്ടിക്കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇതുപോലെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബാക്കിയെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നേരം നല്ലപോലെ ഇഡ്ഡി പാത്രത്തിൽ വെച്ച് ആവി കയറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിത് ഇഡ്ഡി പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടാണ് കേട്ടോ നല്ല ചൂടോടുക്കണ തന്നെയാണ് മാറ്റി വെച്ചത് ഇനി ഞാനിതൊന്ന് വാഴൻ്റെ ഇലയിൽ നിന്നൊന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു കത്തി വെച്ച് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ നമ